各位棋友，大家好！今天我们继续和大家一起来分享吴奇仁大师与藤泽库之助的十番棋之旅。在第二次十番棋结束以后，被降至先象先气愤的藤泽库之助九段，一直居住在供奉着母亲灵位的老家。平时他深居简出，卧薪尝胆，立志学耻。而在这段时间，吴奇仁大师则回到了我们中国的台湾进行探亲，并进行围棋访问，期间被授予了大国手的称号。并收林海峰为徒。一九五二年十月十日上午九时，棋盘两边的棋士默然无语，相互失礼之后，对局开始。由于被降为先象先的棋分，第一局由藤泽库之助执黑先行。藤泽九段将黑棋拍在了右上角的星位，双方很快形成了二连星对向小木的经典布局。接下来黑棋挂，白棋二进高架。此时黑棋再度祭出了。大飞的腰刀下法，而白棋这一次并没有在此跨出急于作战。吴大师在左下脱先手脚，黑棋在左上靠。就局部而言，白棋随时有在这一带跳动出手段，瞄着中央的靠出，黑棋压住，白棋扳先手，之后在上方虎已然是活形。实战当中，吴大师保留了这一带的变化。下一手棋，白棋快速在右下挂脚，黑棋单关手脚，白棋飞完之后拆二。接下来黑棋在右边拆也是眼见大场，下一手白棋再挂，黑棋手脚，白棋再次飞的时候，黑棋并没有在右上应对，而是在左上补了一手，防止白棋动出。接下来白棋尖三三，黑棋挡住，交换完之后，白棋在左上长出，试探黑棋应手，黑棋立下防止白棋进角做活，但这样白棋在边上的逼住成为了先手。吴大师轻快地弃掉了左上的两颗子，收获了先手。黑棋扎丁，白棋再尖，照应边上这颗子的同时，伺机限制黑棋右边的阵势。下一手，黑棋在左边打入，借助左上的后卫对白棋发动攻击。藤泽库之助在这一带期待着白棋能够跳出，这样黑棋顺势再跳。如果白棋跳，黑棋继续跳。这个结果，由于左上的黑棋十分厚实。白棋连续跳出，对黑棋并无影响，几乎是单关。而黑棋在下方一带走强之后，则随之瞄着脚步的手段以及下边的打入，这是黑棋的理想图。但吴大师识破了藤泽九段的阴谋，下一手，白棋选择三路尖，要求就地做活。黑棋再跳出，白棋马上在二路飞。眼见在左上一带，白棋不应战，黑棋下一手非常积极的在下方打入。白棋也毫不避让，马上夹击迎战。黑棋跳出，吴大师接下来长考了十六分钟之后，在右边靠了一手，左右同行击中央。这手棋也是应对右边阵势常用手法。由于现在两侧的争子都对白棋有利，黑棋如果从上方搬，白棋会强硬搬下。黑棋断，白棋长。接下来黑棋再粘，白棋可以吃住这颗子。如果下方一带走棋，上方断完之后。也可以将上方这颗黑子争掉，而如果此时黑棋从下方去搬的话，白棋则会从上方搬，这样上方的三颗黑子将更显孤单。所以实战当中，藤泽库之助选择了单退，不给白棋借用。白棋再次跳出，黑棋下一手棋在下方大飞了一手。观战的内元宪作老师认为，这手棋应该考虑在此挖，但是。藤泽库之助也有自己的思路。这一带挖被白棋打完之后，如果白棋不断，黑棋再顺势出头，双方形成作战。但是藤泽库之助担心的是白棋看清这一带的下法，这也是吴大师拿手的思路。下一手棋，白棋再次刺，黑棋再冲，白棋扳住。接下来黑棋扳，白棋长，黑棋再断的时候，白棋可以打完，再次封住。这一带黑棋的气极紧。随时还要小心白棋冲的手段，而如果黑棋去吃，那么白棋顺势一粘。接下来黑棋如果再补一手，整个下方两颗黑子已经急剧变薄。考虑到左边的两颗子也没有安定，这一带容易遭到白棋缠绕的攻击。所以实战当中，黑棋并没有去挖，而是在下方直接大飞一手，瞄着右边作战的同时，威胁封锁下方三颗白子。白棋顺势虎下，黑棋拐出，白棋再长，黑棋飞攻
，下一手的阵头，白棋无法忍受。接下来，白棋在中央再跳，黑棋写下封手。第一日的对局结束，整体而言，双方行棋步调顺畅，黑棋依旧保持着先行之力。第二日续战，打开封手，黑棋下一手棋在脚步挤了一手，白棋虎，黑棋打交换定型之后，接下来回到右下挡住。这手棋本身是官子价值极大的一手，同时。也有搜根逼迫白棋之意。如果白棋在这一带选择就地做活的话，黑棋顺势在外围封锁，这样黑棋满意。而吴大师的大局观也开始爆发。下一手棋，吴大师下出了 AI 一选，也是在这个地方唯一推荐的下法，就是向中腹跳出。当然，跳在此处就要面临黑棋次的反击。白棋粘住，黑棋在挡，白棋顺势在二路搬粘，黑棋粘住。这一代的交换，吴大师在自评当中这样写道：“由于右下一代已被黑棋挡下，这两颗子价值降低，弃掉也无不可。而且接下来得到先手之后，吴大师下一手在左侧跳出，补强左下一代阵势的同时，威胁黑棋的两颗子。在这个局部，藤泽过之助的勇猛与吴大师的灵活都体现的淋漓尽致。由于个人棋风的不同。”在棋盘上的表现手法也不一样，这或许就是 AI 出现之前围棋的魅力。下一手棋，黑棋堂堂正正跳出，白棋接下来靠在此处，继续利用这一带的残子封锁黑棋。黑棋搬，白棋长出，黑棋在团威胁白棋断点，白棋早有应对之法，尖在此处，反过来威胁黑棋断点。黑棋在左下先靠，试探白棋应手。也是补断之前的常用手法，白棋扳住，黑棋接下来再粘，然后白棋挡住。下一手棋，黑棋选择了在右侧贴，但这手棋是问题手。但原先在老师指出，这手棋脱离了主战场，现在右下一带并非紧急之处，此时黑棋应该考虑在这一带靠。白棋扳出，黑棋顺势长，联络左边与下方，这样棋局依旧漫长。AI 也有类似的观点，黑棋可以保留这一带的靠，直接在中央飞，或者在下方小飞也可以。总之联络一手，黑棋大概还是保持着盘面五目左右的优势。而实战当中，黑棋回到右侧贴，形势直接被吴大师追平，变成了盘面胜负。下一手棋，白棋果断跳，现在黑棋已然连不上了。但是从后续招法看，藤泽枯之助九段在这一带的想法。并不是把自己视作孤棋，而是随时准备对右侧白棋的整条大龙发动强攻。下一手棋，黑棋在下方虎了一手。这手棋的用意是防止白棋在下方一带的拖过。白棋并没有去粘，接下来在中央一尖，左边的两颗子愈发的薄弱，而下方的黑棋已经陷入了困境。下一手，黑棋冲，白棋挡住，黑棋接下来再断。看似严厉，但实际上，这一代黑棋先前在脚步三三靠适应手的这手棋，现在反而搬起石头砸了自己的脚。白棋退在此处，黑棋在吃，白棋打完之后简明粘住。黑棋忙活半天，吴大师认为黑棋的棋形不正，这块棋依旧没有活性。而来月现做老师的看法是，左下一代黑棋的这手靠跟白棋搬的交换。反而成为了帮白棋围控的坏棋。此时，黑棋两块棋不活，白棋的缠绕进攻正式开始了。现在，黑棋胜率 57% 盘面双方目数相当。下一手棋，黑棋逃出，白棋接下来后势一长，确保自身联络。接下来，黑棋在中腹跳，这也是第二日的封手。晚餐之后，两人一起去了附近的街上散步。散步不久后，吴大师说：“由于前夜没有休息好，便早早的回旅馆安寝了。”而藤泽枯之助笑谈，因为自己下了坏棋而无心睡眠，就独自一个人继续闲逛许久之后，才回到旅馆。第三日上午，对局继续。下一手棋，白棋在上方先尖，然后再点，这是对左边两颗黑子发动进攻之前的准备工作。黑棋挡住。白棋接下来回到左边拖了一手，这手棋非常有意思，与后来白棋在右边下的一手有异曲同工之妙。
。此时，如果白棋直接从中腹跳出，看起来是缠绕攻击的好手。但吴大师所担心的是黑棋尖在此处，整个左上白棋的三颗子也有不安定的因素，以后二路还有拖等等的手段。这样，白棋自身需要忙活，而这种接触战正是藤泽控制住所擅长的。所以实战当中。吴大师认为自己形势还不错，下一手棋，白棋在此拖，安定自身，同时破掉黑棋在边上一带可能存在的眼位。黑棋搬，白棋退，接下来黑棋在此靠藤萝，白棋沉稳立下。黑棋长考一小时三分钟之后，飞在此处，不断的同时搭建眼位，而白棋也顺利的跳向了中央。此时从 AI 的角度看 ，AI 认为黑棋尚可一战。如果这两块棋都能处理好，实际上黑棋还是不落后的。但是对于人类棋手而言，两块弱棋都要处理好，难度是非常大。所以观战的众人都认为，此时白棋掌握着主动权。下一手棋，黑棋挤在此处做眼，同时威胁白棋断点。白棋靠是为了先手护住断点。黑棋搬，白棋断，黑棋再吃，白棋打完之后，接下来争到先手。吴大师在下方搬，继续压缩黑棋眼位，黑棋挡住。此时，吴大师进入了本局最大的一次长考。四十五分钟之后，白棋的下一手棋在右侧尖了一手。这手棋让观战室中的赖月老师大吃一惊。他原本以为白棋会乘胜追击，尖在此处继续强攻左边的黑棋，但是白棋的这步尖却是一步好棋。局后复盘时，赖月老师问吴清远：“这手棋是出于什么考虑？”吴大师这样回答道：“由于当时上下两块黑棋均十分厚实，而此时白棋形势不错，故此想先将右边这块棋处理好，这样今后作战就没有后顾之忧了。再者，如果黑棋先走到此处尖的话，接下来又产生了二路搬过的大官子，同时也攻击着白棋。”从官子角度来说，这也是非常大的一手棋。赖月老师听后连连点头，并十分得意地称赞道：“真是深谋远虑。”从此后的进程看，虽然这手棋并非是 AI 的一选推荐，但是在后来的战斗当中，此手发挥了重要的作用，为后来的屠龙也埋下了伏笔。我们继续往下欣赏，下一手棋，黑棋挡下护住控，白棋再补一手。这块棋已经彻底安定，没有后顾之忧。很多时候，我们攻不到对方，往往不是因为对方不够弱，而是因为我们不够强。吴大师的这盘棋给我们好好上了一课。下一手棋，黑棋在下方加，藤泽护住住也意识到，白棋全盘变后之后，必然会发动猛攻，在下方寻求眼位。白棋虎住，黑棋在打吃的时候，白棋竟然直接脱先。在上方挡了一手，这手棋走完，上方补强，左边这块棋又出现了问题，而黑棋却找不到丝毫能够反击白棋之处。接下来，黑棋在上方跳逃出，白棋尖一手也是好棋。这手棋一来切断黑棋与上方的联络，同时又紧盯着上方一带的断点。由于这这一带冲完之后，黑棋气很紧，将来黑棋还要收气吃，白棋在脚步留有官子便宜。下一手棋，黑棋选择了补棋。现在让藤泽控制住最为痛苦之处在于，如果单纯只是处理好这两块棋就能赢棋的话，那倒好说。但是现在目数上，黑棋也没有领先，既不能损目，又不能被白棋搜刮，这个要做到实在是太困难。下一手，白棋长先手，黑棋粘住，然后白棋再尖刺，继续破眼。接下来黑棋粘必然。白棋下一手棋后时在上方一长，黑棋还是无法与上方的棋子联络。接下来，黑棋在中央跳，另寻出路。白棋点刺，黑棋双住，白棋顺势一长，步调极佳。而此时的藤泽控制住面临着另外一个严峻的问题，他再次进入了独秒。下一手棋，黑棋在中央跳，白棋接下来在下方双，黑棋不肯粘住，点刺在此处。而这个时候，白棋先前在右边一带做的所有准备工作，都发挥了作用。白棋无视了黑棋的点刺，直接在中央跳，将黑棋封锁。
，要求下方的黑棋表态。此时，黑棋选择了在下方跳一手，搭建眼位的下法。但是接下来遭到了白棋一路打的好手反击，这手棋使得黑棋非常难过。实战当中，黑棋提，白棋一退，难过之处在于，这一代如果黑棋直接挡在此处，想要做活的话，将遭到白棋。一路扳的抢手，如果黑棋挡住，白棋顺势在一路一立。由于上方断点的存在，白棋随时可以在此断吃，滚包之后就可以将黑棋吃住了。所以右边一带黑控面临损失。但如果此时黑棋去补棋，那么多了一路这颗子，白棋再挖进来就非常严厉了。黑棋如果再吃，白棋打吃，黑棋粘不住，提这个被白棋一打。虽然上方一带。黑棋利用打的先手，可以在此做一只野，但是左边白棋一提劫，整体的黑棋大龙变成劫火。联想到左边的黑棋不活，一旦形成打劫火，黑棋两条大龙几乎要必死其一。即使勉强将两块处理好，被白棋官子一顿搜刮，控也不够了。所以这个图是断然无法忍受的。那么黑棋如果退在此处怎样呢？白棋可以继续爬。AI 的观点。是这一代黑棋不能够再硬，应该回到左边，赶紧粘住做活。至于白棋顶在此处，黑棋再断，损失一些木数，换来安全。如果黑棋一毛不拔，在此打吃的话，那么白棋顺势一粘，黑棋再不断的时候，接下来又出现了挖的手段。黑棋再吃，白棋这一扑，局部将再度产生结症，这样黑棋还是不行。所以白棋的这个打了退。实际上非常严厉。实战当中，藤泽护之助也意识到这一点。这个时候，读秒声中的他最终选择了向中腹冲出。然而，这正中白棋下怀。白棋正想缠绕左右的黑棋，黑棋却主动送上门来。AI 的建议，此时还是应该粘住这一代扳，黑棋退，再爬就脱线不理了。实战当中，黑棋冲，白棋马上在上方挖，黑棋长先手，白棋粘住。然后黑棋再冲，白棋就简单联络，右边一带没有任何问题。下一手棋，黑棋再冲，白棋挡住。接下来黑棋打完之后，选择了在中腹长出。这一带黑棋的断点众多，已经防不胜防了。此时如果黑棋从中腹粘住的话，先不说白棋有直接在此冲出的手段，单就是白棋在下方粘住，黑棋也无法忍受。藤泽护之助始终认为下方一带是一个劫火，不愿意损这一带的木数。那这样，如果黑棋再冲，白棋冲，黑棋再走的时候，白棋留下了吃住两颗子的手段，接下来回到中腹冲，这样黑棋也破难硬。而且右边一带，白棋随时还有冲的手段。这一带冲完之后，黑棋还是没有完全活干净。如果粘住，白棋长先手。右边又产生了非点的手段，如果黑棋再补，那么白棋回到左边冲更加严厉，整体这一带还是没有活干净。总之，黑棋遭到白棋的缠绕，局面已经非常的困难。实战当中，黑棋选择长在此处，是为了防止白棋这颗子动出，但是白棋的这步断又是严厉的好手，继续瞄着下方粘出这颗子。下一手棋，黑棋选择了从右侧打吃。那么，如果从上方打怎样呢？白棋顺势粘出，由于气紧的关系，这一带还是拿不住白棋。实战当中，黑棋从右侧打，白棋从左边冲，黑棋也不敢再硬，只好逃出。白棋扳一下，黑棋逃出的时候，白棋再顺势一提，步调极其愉快。此时错失了下方直接粘住做活，在中央一通乱冲，反而使得局势愈发的紧张。AI 认为黑棋的胜率只有 6% 盘面白棋的领先超过了20目棋。下一手棋，黑棋冲出，白棋顺势一退，黑棋接下来在上方再靠出，白棋就简单的冲，切断的同时寻求联络。黑棋下一手棋回到下方打完之后，想要在边上活棋，武打是果断的跳进去破野，黑棋再爬，白棋断上去，又是抢手。这个时候，黑棋无奈选择了继续向中腹逃出。可能有棋友会想到，这一带黑棋能不能打吃？这是绝仙。白棋粘住的时候
，黑棋再回到下方粘住，这样看起来上方的坐眼和边上冲吃两颗子成为剑合，但是白棋又再次粘的抢手，如此一来，黑棋再冲，白棋挡住，黑棋吃，白棋打吃，黑棋提，白棋挤进去，这样整体的黑棋也只有这一只眼，黑棋依旧不活。实战当中，藤泽枯之助也察觉到这一点，所以。选择了在外围拐出，而吴大师也没有继续去杀他。下一手棋，白棋后势的补了一手。之所以白棋补在此处，一来是白棋判断自己形势不错，二来是这代如果强行去杀的话，吴大师也有自己的一些担心。因为按照先前的图，黑棋打吃先手，白棋粘住，接下来黑棋粘，白棋粘，黑棋冲，白棋收气，黑棋吃，白棋打完之后，再次破眼的时候。接下来，黑棋可以先在中央搬，白棋再退，黑棋粘住。下一手棋上方有跳下做眼手段，白棋再去破眼，黑棋就可以选择在上方挤，白棋粘住，然后黑棋再次冲的下法。由于下一手棋挤完之后，上方有断，这带有断吃，白棋需要再补。但这样一来，我们会看到黑棋冲完之后，由于这一带有挤了破眼的手段，白棋整体也为活劲。最强应对是立在此处扩大眼位，黑棋铺完之后点进来，双方将形成收气的对杀。虽然 AI 认为这个对杀白棋也不怕，但是优势的情况下，吴大师自然不愿意弄血，因为这带还存在着各种结争的味道。短时间内要算清楚，对人类而言非常困难。现在形势有利。白棋自然不愿弄险，下一手棋，白棋选择了直接在上方补一手，这手棋也可以看作是一个胜利宣言，护住上方的空，要求黑棋联络。但藤子枯之助这个时候却不干了，下一手棋，黑棋先打，白棋自然粘住。此时黑棋虎一个，就可以将两条大龙联络，做活自然是没有问题。但是这样，白棋先手进入收官，下一手棋上方先手搬粘。回到右上打拔，以及下方一带虎了斑的先手都是非常愉快。如此，白棋盘面的领先在三目棋左右。实战当中，藤泽枯之助意识到这一点，释放了胜负手，他没有去补这个断，而是在上方加了一手。白棋抓住时机，果断的断了上去。黑棋此时也没有敢于再粘，如果黑棋粘在此处的话，一旦紧住气。白棋又可以将这三颗子连出来，连完之后，下方的这块棋还是没有活劲，而左边这条大龙依旧很重。白棋通过攻击，即使吃掉黑棋的三颗子，目数上的收获也是巨大的。这样黑棋也是不肯，所以实战当中，藤泽枯之助再度下出强手，在下方冲，将白棋全部吃住。但这样一来，左边整条大龙就暴露在了吴大师的火力之下。即使吴大师再不想屠龙，面对藤泽枯之助的连番脱先，白棋也忍无可忍。下一手棋直接提吃，黑棋再打，白棋粘住，这些都是吴大师预定的图。接下来白棋收气，黑棋走，白棋立下。如果黑棋提，白棋有扑的好手，左边一带还是做不出两只眼。这样，整体黑棋只有到上方去找眼，但白棋的应对非常老练。直接在上方一粘，黑棋打吃，白棋就粘住。这两个断点总是难以兼顾。接下来，黑棋再粘，白棋打吃，黑棋在尖的时候，白棋沉稳立下。行棋至此，眼见大龙已经没有活路，藤泽枯之助认输。此时，白棋的盘面领先已经超过了六十目。局后，吴大师感言道：“第一日布局阶段，藤泽先生下的很好。”但是第二日，在下方一带的战斗当中，黑棋的这步贴出是还手，左边两块棋被白棋分段之后，我感觉白棋好下了。最后，藤泽先生因为时间不够而陷入了苦战。藤泽枯之助则反思道，在下方一带的作战当中，黑棋误以为这一带冲断之后会有什么了不起的手段，结果反而变成了败局。除了对吴先生棋艺的敬服，没有什么好说的。这盘棋。黑方用时十二小时五十九分，白方用时七小时四十七分。第三次示范棋，吴大师先下一场。今天这盘棋就和大家分享到这儿。
，感谢大家关注，我们下个视频再见。